അഡ്വാൻസ് എക്സൽ ഫംഗ്ഷൻ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവ ഫംഗ്ഷനും ഇൻഡെക്സ് ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അവ ഫംഗ്ഷൻ വലിയ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചില സ്പെസിഫൈഡ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ടൈമിൻ്റെ മണിക്കൂർ മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഒരു ടൈം എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ട്വൽവ് തേർട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ടൈം എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഫോർമാറ്റ് സെല്ലിൽ നമുക്കിതിനെ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റാം ടൈം നമ്മളിവിടെ ഒരു കോഹോമ പ്ലസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മണിക്കൂർ മാറ്റം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഈക്വൽ ടു അവർ ഫംഗ്ഷൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ ലഭിക്കേണ്ട വാല്യൂ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്ററിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്കതിൻ്റെ മണിക്കൂർ മാത്രം ലഭിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ചില ടൈം ഷീറ്റ് കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വളരെ ഉപയോഗമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മണിക്കൂർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതുപോലെ കുറച്ച് ടൈം മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ അതിനെ റൗണ്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അവ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇൻഡെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ സാധാരണ മാച്ച് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ടു ഫോർമുല കമ്പൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതൽ കൂടുതലായും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കത് മാച്ച് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ യൂസേജ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ എ വൺ ഫൈവ് നമ്പർ നമ്മളിവിടെ ടെൻ എന്ന നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാമോ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ രണ്ട് ഫോർമുല നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അറേ ഏത് അറേ ഓഫ് സെല്ലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൊത്തം ടേബിളിലാണ് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി റോ നമ്പർ എന്താണ് റോ നമ്പർ ഇതിൽ എത്രാമത്തെ റോ മുതലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ലഭിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ റോ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കോളം നമ്പർ കോളം നമ്പർ നമുക്കിവിടെ ടു എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ലഭിക്കുന്നതായി കാണാം ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന ഫോർമുലയുടെ സീക്രട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അതായത് ഇൻഡെക്സ് എന്നത് ഇതുപോലെ റോ നമ്പറിൻ്റെയും കോളം നമ്പറിൻ്റെയും ഒരു ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത നമ്പറാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ത്രീ എന്നുള്ള ഈ ടേബിളിൽ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ റോ 
அப்போ ஒன் டூ த்ரீ இதான நம்மட மூணாமத்த ரோ என்று பண்ணது இனி அடுத்தது ரெண்டாமத்த செல்லு அப்போ நம்ம ஒன் டூ த்ரீ மூணாமத்த ரோ ரெண்டாமத்தது ஒன் டூ ஏ டூன்ற தாழையுள்ள இது மூணாமத்த ரோவும் ரெண்டாமத்த கோளம் மேட்ச் செய்யுன வேல்யூ ஆன இப்போ இவிட டிஸ்பிளே செய்துட்டு ஓகே இனி நமக்கு இவிட த்ரீ எந்த மாற்றி கொடுத்தால் நீங்கள் தொட்டடுத்த நம்பர் மாறுதாய் காணும் தேர்ட்டீ அதாவது நம்ம மூணாமத்த கோளம் இண்டெக்ஸ் செய்து இதான இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்று பயன்படுது இது சாதாரண நமக்கு மேட்ச் ஆன் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனான கூடுதலும் உபயோகிக்கிறது நமக்கு அது மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் படித்ததின் ஷேஷம் நமக்கு அது அதிண்ட காம்பினேஷனை குறிச்சுள்ள மற்றொரு வீடியோ நமக்கு படிக்கலாம் ஓகே சி பை